الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهله وأصحابه ومن ولا أيها الأخوة إخواني السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى তার সবচেয়ে উত্তম নাম যিনি নিজেই সেটাকে পছন্দ করেন সেটি হচ্ছে আল্লাহ আর তারই খুব কাছাকাছি আরেকটি নাম হচ্ছে আর রহমান এই আর রহমান থেকে আল্লাহ সুবহান তালা আমাদের কাছে যে করুণা দয়া আমাদের উপরে করেন আমাদের গুণা মাফ করেন এর মাধ্যমে তিনি আর রহিম হিসাবে পরিচিতি লাভ করেন এবং আর রহিম হচ্ছে আল্লাহর অন্য আরেকটি নাম রহম করা রহম চাওয়া এই যে বিষয় এই বিষয়টি স্বয়ং আল্লাহ যখন আদম আলহিসালামকে সৃষ্টি করেছেন তখন প্রথম কথাটি আল্লাহ সুবহান তালা আদমকে যে শুনিয়েছিলেন সেটি হচ্ছে যে আমি তোমাকে রহম করি সুবহান আল্লাহ আপনারা হয়তো অনেকেই বিষয়টি খেয়াল করেননি লক্ষ্য করেননি মানব জাতির শুরুতে এই যে প্রথম আদি পিতা আদম আলিহিসালাম তার সাথে আল্লাহ সুবহান তালা যখন প্রথম কথা বলেন প্রথম কথাটাই ছিল যে আমি তোমাকে রহম করছি এই কথাটাই তিনি বলেছিলেন সুবহান তালা সুতরাং রহম চাওয়া যেমন আল্লাহ সুবহান তালার একটি দয়া তেমনি আমাদের জন্য রহমত কামনা করা রহম চাওয়া একটি ইবাদত এই কারণে আমরা আজকে দেখব হাদিসের আলোকে প্রথমে আমরা হাদিসের আলোকে বিভিন্ন ইবাদত সমূহে যে আসল ইবাদত সমূহে যখন আমরা দেখব লক্ষ্য করব যে এখানে হাদিসের আলোকে কিভাবে রহম চাইতে হবে আমরা কোরআনুল আজিমের আয়াত গুলোর মাধ্যমে শিক্ষা নিয়েছি শিখেছি যে আল্লাহ সুফান তালা কিভাবে তার রহমতকে ছড়িয়ে দিয়েছেন এখন আসুন হাদিসের আলোকে আমরা সেটা দেখি আশা করি বিজনিল্লাহি তালা এই হাদিসের আলোকে রাহিম এটি দুটো ক্লাস হবে আজকে তার প্রথমটি চলছে বিজনিল্লাহি তালা কল রসুল আলিহাম لما خلق الله آدم ونفخ في روحي عتش آدم الله سبحانه وتعالى جخن پرتهم آدم کے تینی سرشتی کر لن اے بشوئے انہیں حدیث روئے چھے امرا شیر بستری تو حدیث روئی تو رئے جابونا شدو امرا اکٹا کو تھائی بولتو چاہیے যে আল্লাহ সুবাহন তালা কোন কোন রেওয়ায়তে এসেছে যে বিয়া দেখি তিনি নিজের হাতে আদম আলিহিসালামকে সৃষ্টি করেছেন এবং আল্লাহ সুবহান তালা নিজেই আদম আলিহিসালামের ভিতরে তিনি রোহ দিয়েছেন ও নাফাকা ফিহি রোহ হাদিসের ভিতরে এসেছে যখন রোহ আদমের মাথা পর্যন্ত পোষল 
আতাশা আদম আদম আলিহিসালাম হাতি দিলেন অনেকগুলো হাদিস রয়েছে তিরমিজির হাদিস হচ্ছে হাদিস নাম্বার তিন হাজার তিনশত আটষট্টি আতাশা আদম আদম আলিহিসালাম হাঁচি দিলেন ফকাল আদম আলহামদুলিল্লাহ রব তখন আদম আলিহিসালাম কে জবাব দিচ্ছে এটি হচ্ছে আল্লাহ প্রথম কথা আদমের সাথে রাহিমা কাল্লাহু ইয়া আদম হে আদম তোমার উপরে আমার রহমত সুবহান আল্লাহ আল্লাহ সুবহান তাআলা প্রথম কথাটাই বলেছেন আদমের সাথে রাহিমা কাল্লাহু ইয়া আদম আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তারপর আদম আলাইহিস সালাম কি বললেন ইযহাব ইলাল উলাইকাল মালাইকা যে ওই যে ফেরেস্তারা বসে আছে তুমি সেখানে যাও ফেরেস্তারা উত্তর দিচ্ছে দেখুন আল্লাহ সুবহান প্রথমে আদমকে শিক্ষা দিচ্ছেন যে রহমত চাইতে হবে মানে আল্লাহ সুবহান তালা আদমের উপর রহমত কামনা করছেন তিনি নিজেই রাহিমা কাল্লাহু ইয়া আদম রাহিমা কাল্লাহু ইয়া আদম আদম আলিহিসালাম কে যখন বলা হলো যে ফেরেস্তাদের কাছে যাও তখন সে ফেরেস্তাদের কাছে গিয়ে আবার সালাম পেশ করল বলল আসসালামু আলাইকুম এতটুকু কিন্তু ফেরেস্তারা তার জবাবে আদম আলহিসালামকে তার উত্তর দিলেন এই যে ফেরেস্তারা তাকে জবাব দিল সেখানে সালামের বিনিময়ে সালাম দেওয়া হলো এবং আদমের জন্য রহমত কামনা করা হলো সুবহান আল্লাহ তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে রহমত কামনা করাটাকে আদম আলিহিসালামকে বারবার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে প্রথমে আল্লাহ নিজেই শিক্ষা দিয়েছেন আদমকে প্রথম যে শিক্ষাটা আল্লাহ আদমকে দিয়েছেন সে কথাটাই হচ্ছিল রাহিমা কাল্লাহ ইয়া আদম যেমন নবী সাল্লাহ আলিয়াসাল্লাম যখন নবুয়ত প্রাপ্ত হলেন তখন প্রথম আদেশ ছিল একরা এটি পাঠ করো আর এখানে দেখা যাচ্ছে যে আল্লাহ তিনি নিজেই আদমকে বলছেন এবং ফেরেস্তারা সালামের জবাবে তার আবারও রহমত কামনা করলেন সোমা রাজা আইলা রবি তখন তিনি তার রবের দিকে আবার ফিরে গেলেন ফকল ইন্নাহাজিহিতুক তাহলে মানব জাতির শুরুতেই রহম কামনা করাটা একটি বিরাট বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে আর তারই ধারাবাহিকতায় আমরা আজকে দেখব যে এই যে রহমত কিভাবে কামনা করতে হয় সেটা আমরা হাদিসের আলোকে আস্তে আস্তে শিখব কেননা আমাদের ভিতরে যে জিনিসটা কাজ করে সেটি হচ্ছে নাম তো শিখলাম কিন্তু এটা কাজে পরিণত করার উপায় কি প্রথমই হচ্ছে আমাদের কাছে যে যেটি আমাদের কাছে সুস্পষ্ট হবে সেটি হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদার সেটি কি আসলা আমরা যখন নামাজের 
তাসবিহ গুলো দোয়া গুলো দেখব তখন দেখব যে এর ভিতরে নামাজের ভিতরে কোন জায়গায় আমরা রহম কামনা করি मध्य पटितब्य दोर समूह प्रथम हादिस शब्दुकु एस एवं हादिस अबू दाऊ तिरमिजी इबन मजास हाकिम सही भाव एस प्रथम व्यवहार करते हैं जदिओ रहीम बक्तृतार प्रथम दिखे रहमान अनुसरण कर लेटर भरे बरकत बसि एटी सही कारण एखान शिखते प्रथम बला जाए जेहेतु एक दु तीन चार पांच छत सात जिन चाहते हैं मुखस्त करबादतर भर रहमत की भाव चाहते हैं कि रहमत विषय ग সাব্যস্ত হয়েছে সেটা আমরা এখন জেনে নিচ্ছি তাহলে আমরা জানছি যে দুই শেষদার মাঝখানে আমাদের জিকির পড়তে করতে হয় আল্লাহকে আল্লাহর কাছে চাইতে হয় দোয়া এই কারণেই এটি একটি দোয়া আবার অন্যদিকে এটি একটি জিকির এর আরেকটি শব্দ এসেছে সেটি হচ্ছে রাব্বিক ফিরলি प्रथम हादिसाते दो कथा एक हमलिनी এই বর্ণনায় রব ও এসেছে আমরা ইচ্ছা করলে মানে শুরুতে একবার রব্বি এ কথাটা বলতে হবে অথবা আল্লাহ তাহলে আমরা জানতে পারলাম আসলে ইয়া রহমান এর হামনি এভাবে বলার থেকে আল্লাহ এর হামনি বলা উত্তম কেননা এটি নবী সাল্লাহ আলী সাল্লাম নামাজের ভিতরে সাহাবিদেরকে শিক্ষা দিয়েছেন এখানে অবশ্য কথা যেটা আমাদের প্রাসঙ্গিক ভাবে বলতে হয় যে আমাদের বাংলাদেশের হতবাগা মুসাল্লি তারা দুই শেষদার মাঝখানে কিছুই পড়ে না 
তারা আসলে রহম চায় না যে নামাজের ভিতরে যে কোনোভাবে রহম চাচ্ছে এই ধরনের কোনো দোয়া কিন্তু পড়ছে না অথচ রহম চাওয়াটাই ইবাদতের একটি বিশেষ সবচেয়ে মূল্যবান একটি ইবাদত আল্লাহর কাছে রহম চাওয়া এই কারণেই যতবার নামাজ পড়বেন এই দোয়াটা বলাটাই সবচেয়ে বেশি উত্তম কেননা এখানে মানে ক্ষমা চাওয়ার পরপরই রহম চাওয়ার কথা বলা হয়েছে আল্লাহ তুমি আমাকে ক্ষমা করো আর ক্ষমা করে আমরা সবাই জানি যে আল্লাহ গাফুরুন রাহিমুন প্রথমে তিনি গাফুর তিনি ক্ষমা করেন ক্ষমা করার পর গুনা মাফ হয়ে গেলে সেই ব্যক্তির উপরে তিনি রহম করেন তিনি ক্ষতিটাকে পূরণ করে দেন ওয়ারফানি তিনি মর্যাদা বৃদ্ধি করেন ওয়াহ দিনি তিনি হিদায়ত দান করেন তিনি নিরাপত্তা দান করেন ওয়ারজুকনি তিনি জীবিকা দান করেন আমাদের দেশে এই দোয়াটা পড়া হচ্ছে সুন্না কিন্তু দোয়াটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কেননা আপনি যদি নামাজের সহি বই পড়েন তাহলে দেখবেন যে আর কোথাও রহমত কামনা করার সরাসরি কোন ভালো দোয়া নাই এটি ছাড়া সুতরাং প্রিয় শ্রোতা যারা শুনছেন রহিম কে আমল করতে গেলে রহমত চাইতে গেলে আপনাকে এই দোয়াটা মুখস্ত করা চাই আর হতবাগা মানুষের মতো দোয়া না পড়ে এক সেজদা দিয়ে বস না বসেই আরেকটি সেজদা যদি দিয়ে দেন তাহলে নামাজ নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে কেননা যে নাম দুই সেজদার মাঝখানে আপনাকে স্থির হওয়াটাকে উজুব বলা হয়েছে উজুব আত্মা ই নিনা বাইন কানা রসুল্লাহ সাল্লাম যে তিনি দুই শেষদার মাঝখানে এমন ভাবে তমানি না করতেন স্থিরতা অবলম্বন করতেন এই যে তমানি না করা যেন প্রত্যেকটা হাড্ডি তার নিজের জায়গায় ফিরে যায় আর এটি যারা করবে না তাদের নামাজ হবে না এই কথাটা আরেকটি হাদিসের ভিতরে এসেছে আবু দাউদে যে ব্যক্তি এই পর্যন্ত তমানি না করবে না তার নামাজ হবে না লা তাতিম মুসলা এই কারণেই ইয়াকুল শেখ আলবানি রাহমাহুল্লাহ এই দুই শেষদার মাঝখানে স্থিরতা অবলম্বন করা রকন তিনি রকন বলেছেন কেননা হারিসের ভিতরে এসে লা তাতিম মুসলা এই কারণেই দুই শেষদার মাঝখানে দুই শেষদার মাঝখানে বসা তো অনেক উত্তম বেশি বসতে হবে এমনও হতো যে নবী সাল্লাম এমন ভাবে দুই শেষদার মাঝখানে বসে পড়তেন সাহাবিরা মনে করত যে তিনি হয়তো আরেকটি সেজদা দিতে ভুলে গেছেন আর হতবাগা আমাদের বাংলাদেশি দুই সেজদার মাঝখানে একটু বসলে সুসেজদা দেয় হতবাগার কোন সীমা নেই এই এই ভুলের গন্তব্য কোথায় আমার জানা নেই আমরা জাতি হিসাবে অত্যন্ত হতভাগ্য সই হাদিসের ভিতরে এসেছে তিনি এমন ভাবে বসে যেতেন দীর্ঘক্ষণ বসে যেতেন কোন কোন লোক মনে করত যে ইয়াল্লাহ যে নবী সাল্লাম হয়তো আরেকটা সেজদা দিতে ভুলে গেছেন তার মানে দুই সেজদার মাঝখানে স্থির হয়ে বসে আল্লাহ রাসুল বারবার পড়ছে আল্লাহ মাহফির এই সাতটি শব্দ 
সাত বার পড়লেন এইভাবে তিনবার পড়বেন তাহলে দেখবেন যে অনেক সময় লেগে যাবে আর আপনি বাংলাদেশি মসজিদে আর নামাজি পড়তে পারবেন না কারণ হতবাগা বাংলাদেশি ওখানে আসলে বসে না আর সমালোচনা করার মানে প্রয়োজন মনে করছি না যা বাংলাদেশি মসজিদের যদি কোন ক্ষেত্রে আপনি যদি বলতে চান যে তাদের নামাজটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে ঠিক এই জায়গাতেই নষ্ট হয়ে যেতে পারে অন্য কোন জায়গায় নয় আমিন জোরে বলা রফুল ইয়াদাইন করা এগুলিতে নামাজ নষ্ট হয় না নামাজ নষ্ট হয়ে যাবে যদি রোকন বাদ পড়ে যায় আর রোকন হচ্ছে দুই সেজেদার মাঝখানে প্রত্যেকটি হাড্ডি নিজ নিজ স্থানে ফিরে যেতে হবে রোজার মাসের তারাবি নামাজের সময় বাংলাদেশি মসজিদ গুলোতে যেভাবে সেজদা দেওয়া হয় যদি নামাজ ইমামের না হয় তাহলে ওই মসজিদে আপনি নামাজ পড়ার কোনো অর্থ হয় না কারণ ইমামের নামাজ না হলে সর্বনাশ হয়ে যাবে মা উমদের কেননা সে দ্রুত সেজদা দিচ্ছে বসছে না সেখানে সুতরাং সাবধান হয়ে যান প্রিয় শ্রোতা যারা শুনছেন এই যে দোয়াটা এখন এই দোয়াটা নবী সাল্লাহ সাল্লাম এত পছন্দ করতেন যে এটাকে তিনি সব সময় নামাজের ভিতরে তো পড়তেনই এমনকি তিনি মৃত্যুর সময়ও এভাবেই দোয়া করেছিলেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলি সাল্লাম তিনি যখন মানে মৃত্যুর কাছাকাছি চলে যান রাওয়াহুল বোখারি হাদিস যিনি তার মাথাটাকে শরীরটাকে হেলিয়ে দিয়েছিলেন আয়সার আদুল্লাহ তালা আনহার শরীরের উপর তখন এই অসুস্থ শরীরে অবসন্ন মনে তিনি বলছিলেন তাহলে দেখা যাচ্ছে যে এই যে রহমত চাওয়া এটাকে নবী সাল্লাহ আলি সাল্লাম শুধু নামাজেই প্রতিষ্ঠা করে ছাড়েন নাই বরঞ্চ তিনি হর হামেশা করতে করতে মৃত্যুর আগে আল্লাহ সুবহান তালার কাছে ঠিক একই তাসবি তিনি একই জিকির একই দোয়া তিনি করেছিলেন আল্লাহ ফিরলি কেননা আমরা হাদিসে গত ক্লাসে যেটা মানে দেখেছি সেখানে হাদিসের ভিতরে স্পষ্ট এসেছে যে লান ইউদ খাল আহাদান আমালাহুল জান্না যে তোমাদের কেউই মানে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না তার আমল দ্বারা কালু তারা বলল সাহাবিরা আপনিও না কাল আমিও না ওলা আনা আমিও না ইল্লাহমিদুনি আল্লাহি ও রহমতি যদি না আল্লাহ আমাকে তার ফদল এবং তার অনুগ্রহ আর রহমতের ভিতরে ডুবিয়ে না দেয় ডুবিয়ে দিতে হয় আল্লাহ রহমতে ডুবে যাবে ডুবে যাবে সেই কারণে নবী সাল্লাহ সাল্লাম মানে তিনি বলছেন যে আল্লাহ সুবহান তালা তাকে রহমতে ডুবিয়ে রাখবেন সেই কারণেই তিনি জান্নাতে প্রবেশ করবেন সবার আগে আর সেই নবী সাল্লাহ সাল্লাম তিনি মৃত্যুর আগে বলছেন আল্লাহ ফিরলি ওর হামনি ও আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করো আর আমাকে রহম করো এই দুই কারণে প্রিয় শ্রোতা রহমত কামনা করার প্রথম উত্তম শব্দ হচ্ছে আল্লাহুম্মা আল্লাহুম্মা দিয়ে আপনারা প্র্যাকটিস করবেন যদিও আমি শুরুতে ইয়া রহমান কথার পরিপ্রেক্ষিতে বলেছিলাম ইয়া রহমান এর হামনি কিন্তু এটি আসলে হাদিসে এভাবে পাওয়া যায় না যে তিনি এভাবে রহমানকে ডেকে তারপরে তিনি 
রহম রহম চেয়েছেন বরঞ্চ আল্লাহুম্মা কথাটা বললে স্কলাররা বলেছেন যে আল্লাহুম্মা বলা মানে হচ্ছে যে আল্লাহর সমস্ত নাম এখানে চলে আসে আল্লাহুম্মা মানে আল্লাহ সমস্ত নাম আপনি উচ্চারণ করেছেন এটা ধরে নিতে হয় এই কারণে আল্লাহুম্মা জামুল আসমা আল জামিয়া যে সমস্ত নামের সমষ্টি আল্লাহুম্মা ইয়া আল্লাহ তার সমস্ত নাম এটি বলার পরেই আল্লাহুম্মা ইগ ফিরিলি ওয়ার হামনি এখন এই যে মানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইগ ফিরিলি ওয়ার হামনি এখানে গত ক্লাসে আমার গত ক্লাসের আগের ক্লাসে আমি ইর হেমনি কথাটা বলেছিলাম আমার এটি ভুল হয়েছে কথা বলার সময় যখন আমি অনেক কথা বলে ফেলি তখন মানে আমার অজান্তেই অনেক ভুল হয়ে যায় যেমন এর হেমনি আমাদের একজন শ্রোতা বোন তিনি অত্যন্ত জ্ঞানী আল্লাহ তার উপরে রহম করুন রাহিমা কিল্লা আল্লাহ সুবাহ তারা তার উপরে খাস রহমত দান করুন তার মানে এলম জ্ঞান আল্লাহ বাড়িয়ে দিক তার ঘর এবং তার পিতা মাতাকে পরকালে সম্মানিত করুন সেই বোন তিনি একটি প্রশ্ন তুলেছেন যে এটা কি এর হামনি না এর হামনি এই প্রশ্নটা আমার কাছে এসেছে আমি সেটাকে তদন্ত করে দেখেছি যে এর হেমনি বলাটা ভুল এর হামনি বলতে হবে এর হেমনি হবে না কেন হবে না সেটা আমি এখন আপনাদেরকে ব্যাখ্যা করে দেখিয়ে দিচ্ছি একটু গ্রামারের আলোচনা হবে আপনারা ধৈর্য ধরবেন কেননা কোন কোন স্টুডেন্ট তারা গ্রামারের ব্যাপারে খুব উৎসাহী এবং গ্রামার জানলে এই সমস্যাটা সমাধান হওয়া যা করা যাবে ইনশাল্লাহ আশা করি ধৈর্য ধরবেন আমরা জানি যে এই যে তিন হরফের যে বার্ব এটাকে বলা হয় ফেলুস সোলাসি এর ভিতরে আপনাদেরকে বলছি তিনটি শব্দ আপনারা চয়েস করেন একটি হচ্ছে গাফারা এটি একটা গ্রুপ আরেকটা হচ্ছে রাহিমা এটি আরেকটা গ্রুপ নাসারা আরেকটা গ্রুপ এই তিনটাই দোয়ার ভিতরে আমরা ব্যবহার করি তো গাফারা থেকে হচ্ছে ইয়াগ ফিরু আর রাহিমা থেকে হচ্ছে ইয়ার হামু এখানে রুল হচ্ছে কাসর কাসরু ফাথা ইয়ার হামু মানে হায়ের উপরেই ফাথা থাকবে যখন এটা মোদারে হবে আর ইয়াগ ফিরু এখানে ফায়ের যে ফাথাটা এটা কাসরা হয়ে যাবে ফাথ কাসরি আর নাসারা এটা হবে ইয়ান সুরু এখন এখানে ফাথাটা হয়ে যাবে দম্মা মানে ফাথা দম্মা ফাথ কাসরিন কাসরু ফাথা এই তিনটি রুল এখন ইয়াগ ফিরু ইয়ান সুরু ইয়ার হামু এই কথা তিনটাকে যদি আপনি सामने एक आलिफ आसबे अपनारा कुरने लक्ष्य कर देखें कुरान शरीफे अथवा दोर बी तो देखें जो एक आलिफ आर पर वाओ आतफ ओ जो आलिफ ए आलिफटार माथाय कि खाली আমাদের দেশে বলে খালি আলিফ এটা খালি আলিফ না এটাকে বলা হয় হামজা এই যে হামজা এর একটি নাম হচ্ছে হামজাতুল ওয়াসাল মানে এই হামজাটা উচ্চারণ হয় না আগের শব্দের শব্দটাকে এখানে যোগ করে দেয় যেমন ওয়ার হামনি ওয়াওটা এসে রায়ের সাথে মিশে গেছে আলিফটা উচ্চারণ হচ্ছে না এই যে হামজাতু ওয়াসাল মানে এই হামজা তো ওয়াসাল দুটো হারাকাত নিতে পারবে এটি হচ্ছে গ্রামার দুইটি হারাকাত কখনোই ফাথা নিবে না এই ক্ষেত্রে ইয়ার হামু এবং ইয়াগ ফিরু এই ক্ষেত্রে নিবে হচ্ছে কাসরা মানে এর হাম নি হবে আর ইগ ফির লি হবে ইগ ফির লি 
কিন্তু যখন ইয়ান শুরুটা হবে তখন হবে উন শুরু নি সেখানে হবে দম্মা তার মানে যেই যেই বারটুকু দম্মা হয়ে যাচ্ছে তার হামজাতুল ওয়াসালের উপরে হারাকা হবে কি দম্মা উন শুরু নি আর ইর হামনি এখানে কাসরা ইর ফিরলি এই কারণে ইর হেমনি কথাটা সঠিক নয় গ্রামারের দৃষ্টিতে এটি ভুল এখন শ্রোতাদেরকে আমি যেটা বলতে চাই সেটি হচ্ছে যে আপনারা লক্ষ্য করুন যে এখানে গাফারা কে যখন আপনি বলছেন তখন এখানে লি আসছে গাফারা লি গাফার নি হয় না কেন আমরা যখন বলি ইর হামনি তখন কিন্তু আমরা নুন দেই ওয়াজবুর নি সেখানেও নুন রাফা ওয়ারফা নি এখানেও নুন ওয়াহদিনি এখানেও নুন আফিনি এখানেও নুন ওয়ারজুক নি ওখানেও নুন কিন্তু আমরা যদি বলি আল্লাহ মাকফির নি সেখানে নুন হয় না কেন এটা একটু শুনে নিন এই যে নুন এই নুনটা মানে সব গ্রামারেটিক্যাল ওয়েতে যদি দুটো অর্থ হচ্ছে একটি হচ্ছে আমর মানে আপনি বলছেন এর হাম মানে তুমি আমার উপর রহম করো এর হাম এটি হচ্ছে মোহাতাব মানে সেকেন্ড পার্সনকে চাচ্ছেন আর মোতাকাল্লেম এর অংশটুকু হচ্ছে আমাকে করো আমাকে হচ্ছে আনা দমির নস্প যখন হবে তখন এটি হবে ইয়া এই কারণে এটা এর হেমিয়া এই জিনিসটা হয়ে যায় যদি গ্রামার অনুযায়ী আমার উপরে হয় মানে আমাকে রহম করো এর হেমিয়া এরকম হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল এই যে তিনটি শব্দের শেষের যে হরফ তিনটি হরফের সবার মিম আর রা এই রা মিমের উচ্চারণটাকে প্রটেক্ট করার জন্য আমরা একটা নুন ব্যবহার করি যেন ওই শব্দটার হারাকা চেঞ্জ না হয় এই কারণেই এই শব্দগুলোতে যখন দমাইর নসব হয় তখন নুন ব্যবহার করতে হয় নুন ব্যবহার না করলে শব্দটা বিকৃত হয়ে যেত শেষের হরফটা উচ্চারণ তা নষ্ট হয়ে যেত এই নুনটা দেওয়ার ফলে শব্দটা ঠিক থাকছে এই কারণে আমরা বলছি উনসুর নি এখন এটাকে যদি আপনি আমর করেন এর হামনি উজবুর নি এর ফাইনি এহ দিনে এইভাবে এটি হবে এই যে নুন এই নুনটাকে বলা হয় আল নুন বেকায়া প্রটেকশনের জন্য নুন সংরক্ষণের নুন অনেক ধরনের নুন আছে এই নুনটার নাম হচ্ছে আর নুন উন বেকায়া আর যে নুনের পরে যে ইয়াটা এসেছে সেটি হচ্ছে আল ইয়া উ মাফুল বিহি এটি হচ্ছে ডাইরেক্ট অবজেক্ট আপনাকে বলে দিচ্ছে কিন্তু লক্ষ্য করুন প্রিয় শ্রোতা যে গাফারা এই কথাটা বলার সময় আমরা যদি বলি এক ফের মানে আমাকে ক্ষমা করো তখন আমরা যদি এক ফের নি বলি এটা গ্রামার অনুযায়ী হয়তো শুদ্ধ হয়ে যেতে পারে কিন্তু আল্লাহ সুবাহন আল্লাহ কোরআনুল আভিমের ভিতরে সেটা আমাদেরকে শিক্ষা দেন নাই যেহেতু ওহির মাধ্যমে গাফারা শব্দটা ক্ষমা শব্দটার সাথে লাম এসেছে এই কারণেই আমরা আরবি ভাষাতে কোরআনের ধারা অনুযায়ী কখনোই গাফারা শব্দের পরে আমরা নুন বসাতে পারি না এই লামকে বলা হয় লামুল ইখতিসাস এই লামটা আসলে জারুর মাজরুর হুকুমের আওতাধীন এসে এখানে লাম হয়েছে এর অর্থ হচ্ছে লামুল ইখতিসাস 
যে এই যে ক্ষমা মানে খাস ভাবে আমাকে করো মানে আল্লাহ সুবাহর কাছে যখন আমরা বলি আলহামদুল্লাহি যে সমস্ত প্রশংসা এই যে প্রথমে লিল্লাহি আল্লাহর নামের আগে একটি লাম রয়েছে ওই লাম হচ্ছে লামুল ইখতিসাস যে সব প্রশংসা আল্লাহর জন্যই আল্লাহ এটার একমাত্র দাবিদার অথবা মানে ডিজার্ভ করে লামুল ইখতিসাস এটাকে বলা হয় যেমন কুল আল্লাহ বলছেন সুবাহন আলা কোরআনুল আজিমের ভিতরে কুল লিল্লাহি সমস্ত সাফা আল্লাহর জন্যই আল্লাহ এটার মালিক আল্লাহর জন্য আল্লাহ এটা মানে করবেন তাহলে এই যে লাম এটি হচ্ছে শুধু তার জন্য যখন আমরা বলি ইগ ফিরলি মানে শুধু আমাকে আল্লাহ ক্ষমা করেন এই কথাটাই বোঝানোর জন্য লাম এসেছে এই কারণে ইগ ফিরের পরে নুন বসে না বুঝতে পেরেছেন কখনোই ইখফিরি হয় লাম হচ্ছে এখানে ইখতিসাস করছে কাজ করে দিচ্ছে ইখতিসাস মানে হচ্ছে একেবারে আপনার জন্য বিশেষ ভাবে বলা হচ্ছে আল্লাহ ফিরলি হে আল্লাহ শুধু আমাকে মাফ করো অন্য অন্য কাউকে মাফ করবা কিনা জানি না শুধু আমাকে মাফ করো কিন্তু রহম চাওয়ার সময় শুধু আমাকে রহম করো এটা আপনি ওইভাবে বলছেন না বলছেন আমাকে রহম করো কিন্তু অন্য কেউ রহম করতে পারেন ওয়াজ বলনি অন্য কেউ রিজিক দিতে পারেন কিন্তু ক্ষমা চাওয়ার সময় লাম এসেছে এই কারণে ইগ ফিরলি আর গ্রামার অনুযায়ী এটি কাঁচরা হবে আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন আর কোনো সমস্যা হবে না এটাকে বলা হয় আলফে আল আমর মাবনা আল সুকুন এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এই যে মৃত্যুর সময় আল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে আমাকে পৌঁছে দাও রাফিক আয়লা যে রাফিক যিনি আয়লা সবচেয়ে উপরে আছেন তার কাছে পৌঁছে দাও এখন এখান থেকে স্কলাররা যেটা বলতে চাচ্ছেন সেটি হচ্ছে যে আল্লাহ কাছাকাছি যারা চলে যান তারা হচ্ছে এই কথাটা আল্লাহ সুবাহন আলা কোরআন আজিমের ভিতরে তিনি বলেছেন যে এই এই কারণেই আনায়সা তিনি চেয়েছিলেন যে তিনি আল্লাহর কাছে যেতে চান এটাই তিনি বলেছেন এটাকে বলা হয় যে অসুখে মৃত্যু বরণ করে সেই অসুখের সময় তিনি এই কথাটা বলেছিলেন কেননা কোরআন আজিমের ভিতরে এসেছে কোরআনের আয়াতের আলোকে নবী সাল্লাহ ওই দোয়াটা করেছেন স্কলাররা বলছেন যে এখনো কোন লোক যদি চায় এরকম দোয়া করতে পারে এতে কোন সমস্যা নাই মানে আমরা ইচ্ছা করলে এই দোয়া করতে পারি কিন্তু মানে একটা কথাই স্কলাররা বলছেন যে মৃত্যুর আগেই মৃত্যু কামনা করা ঠিক নয় এটি হাদিসে নিষেধ আছে এই কারণেই আপনি ওইভাবে দোয়া করতে পারেন না সুতরাং আপনি লাইলা ইল্লাহ বলতে থাকবেন এটাই হচ্ছে আপনার জন্য সবচেয়ে উত্তম তবে মাঝে মাঝে আল্লাহ ফিরলি ওয়ারহামনি এই কথা বলা উত্তম শুধু এটাই খেয়াল রাখতে হবে যেন মৃত ব্যক্তি যেন নিজের মৃত্যুটাকে মানে না চায় কেননা হাদিসের ভিতরে এসেছে রাসুল সাল্লাম কল লা ইয়া মান্না আহাদুকুমুল মাউথ 
wala yad'u bihi min qabli an ya'tiyahu je tumra keu mittuke kamona koro na kono mittu ashar age jeno amra mittuke na chai eta khyal rakhte hobe karon ei 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 doa ta ke practice korte gele scholar ra bolche etake shotorko kore dicche na sutorang amra namazer bhitore je amra dekhi namazer sathe jorito onek bishoye apnar ei rohom চলে এসেছে আমরা একে একে সমস্ত হাদিস গুলো যখন আলোচনা করব তখন আমাদের সাথে পরিষ্কার হয়ে যাবে যে এই রহম কিভাবে চাইতে হয় এই প্রসঙ্গে গত ক্লাসে একটি একটি কথা আমি বলতে ভুলে গেছিলাম সেটি কোরআনুল আজিমের ভিতরে এসেছে সেটি হচ্ছে যে সুরা নমল আয়াত নাম্বার উনিশ এই আয়াতে আল্লাহ সুবাহার কাছে রহমত চেয়েছিলেন সুলাইমান আলিহিসাম এই আয়াতে রয়েছে যে সুলাইমান আলিহিসাল্লাম কিভাবে আল্লাহর কাছে রহমত চেয়েছিলেন এই রহমত চাওয়াটাকে আল্লাহ সুবাহানা তালা এত পছন্দ করেছিলেন যে তিনি কোরআনুল আজিমের ভিতরে সেটি উল্লেখ করেছেন আমাদের বর্তমান গত শতাব্দীর সবচেয়ে বড় মহাদ্দিস শেখ আলবানি রাহমাহ তালা তিনি মৃত্যুর আগে যে ওসিয়া লিখেছিলেন সেই ওসিয়ার ভিতরে তিনি এই একটি আয়াতি তিনি উল্লেখ করেছিলেন এই কারণেই আমি পাঠকদের সাথে সেটি শেয়ার করতে চাচ্ছি এটি হচ্ছে স্কলার যারা যারা তখন ওসিয়া করেন তখন আমাদের মতো কে কত টাকা পাবে এই ধরনের অসিয়া তারা ওইভাবে করেন না দু ধরনের অসিয়া তারা করেন একটি হচ্ছে তারা উন্মতির জন্য একটি সাধারণ নসিহা করেন এটাই অসিয়ার ভিতরে থাকে যে যা থেকে আমরা তাদের কাছ থেকে কিছু শিখতে পারি আরেকটি হয়তো অংশ থাকে সেটা আমাদের কাছে আসেনি তবে দুই পৃষ্ঠার একটি অসিয়া সে কালবানি রাহিমাহ তালা তার মৃত্যুর পর আমরা পেয়েছি সেখানে তিনি একটি আয়াতি উল্লেখ করেছেন আপনারা যদি চান তাহলে ওই আয়াতটুকুকে আপনাদের যখন ওয়াসিয়া মানে উইল যখন আপনারা লিখবেন তখন আপনারা ওই বার্সটা সুরা নমল বার্স নাম্বার নাইনটিন সেটা আপনারা উল্লেখ করতে পারেন সেই বার্সের ভিতরে বলা হচ্ছে অকল আল্লাহ সুবাহান তালার কাছে সুলাইমান আলী ইসলাম বলছেন রব আল্লাহ রব্বি আউ জিনি আমাকে এমন একটা ক্ষমতা দাও এবিলিটি দাও আন আশকুরা আমি যেন তোমার শুকর আদায় করতে পারি নিয়ামাতিকা যে নিয়ামত আমাকে দান করেছো আলাইয়া আমি নিজেই এই নিয়ামতের উপরে ছিলাম ও আলা ওয়ালি দাইয়া আমার পিতা মাতা ছিল ও আন আমালা সালি হান এবং আমি আমলে সালেহ করতে চাই তার দাহু যেটা আপনাকে সন্তুষ্ট করবে আমাকে প্রবেশ করান বেরহমাতিকা রহমতের ভিতরে বান্দাদের ভিতরে আমাকে অন্তর্ভুক্ত করে দেন এই আয়াতটুকু আপনারা দেখে নিতে পারেন অত্যন্ত সুন্দর একটি আয়াত যেটি মৃত্যুর আগে শেখ আলবায়ানি রাহমাহুল্লাহ তিনি এই একটা আয়াতই ব্যবহার করেছিলেন যেখানে সুলাইমান আলী সালাম রহমত কামনা করেছিলেন নিজের জন্য পরিবারের জন্য এবং পিতা মাতার জন্য আপনারাও সেটা দেখে নিবেন সেখানে রহমতের কথাটা আছে ওয়াদখেলনি বিরাহমাতিকা এই আয়াতের আগে প্রাসঙ্গিক ক্রমে যেহেতু এটা মেয়েদের একটি বিশেষ মাহফিল তাই আমি 
লোভ সামলাতে পারছি না এই সুরা নমলের আঠারো নম্বর আয়াতে যে কাহিনীটা আছে আপনারা সবাই জানেন যে একটা পিঁপড়া যখন সুলাইমান আলী ইসালাম মানে তার সৈন্য দল নিয়ে চলছিল তখন একটা পিঁপড়ে বলছিল যে হে পিঁপড়া পিঁপড়া সমাজ তোমরা তাড়াতাড়ি তোমাদের বাসায় গর্তে প্রবেশ করো কেননা সুলাইমান অথবা তার সৈন্যরা তোমাদেরকে পিষে ফেলতে পারে তারা হয়তো টেরও পাবে না তখন সুলাইমান ওই পিঁপড়ার কথাটা তিনি শুনে কি করেছিলেন ফাতাবাসামা তিনি মুচকি হেসেছিলেন তিনি হেসেছিলেন মুসকি হেসেছিলেন তারপরে হেসেছিলেন মিন কাউলিহা তার কথা শুনে প্রিয় শ্রোতা লক্ষ্য করুন যে ওই যে কলাত নামলা কোন ধরনের পিঁপড়া গ্রামার অনুযায়ী নামলা হচ্ছে নাকিরা মানে যে কোনো পিঁপড়া আর সে পিঁপড়াটা ছিল মহিলা পিঁপড়া সুবহান আল্লাহ আল্লাহ সুবহান আল্লাহ মানে কোরআন আজিমের ভিতরে ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে যে কোনো একটা নগণ্য মহিলা পিঁপড়া মানে স্ত্রী পিঁপড়া সে তার কত জ্ঞান রাখে সে একটি মানে আহ্বান জানাচ্ছে যে হে পিঁপড়া সকল তোমরা গর্তে প্রবেশ করো এই যে বুদ্ধিমতি বুদ্ধিমত্তা সেই মহিলা পিঁপড়া সে যে কোনো মহিলা হতে পারে নামলাতুন হাজা লফস নাকিরা মানে যে কোনো নারী সে যতই ক্ষুদ্র হোক না কেন তার চিন্তা কৌশল অত্যন্ত মহান বড় হতে পারে আল্লাহ তারই ইঙ্গিত দিচ্ছেন এই কারণেই আমাদের জানতে হবে যে যে কোনো মহিলা অনেক বুদ্ধির আধার আল্লাহ সুবাহ তালা মহিলাদের মানে মাথায় অনেক বুদ্ধি দিয়েছেন এবং সেই বুদ্ধি তার সমাজের উপকারে আসে মানুষের কল্যাণে আসে তারা অনেক বড় মর্যাদা পায় তার একটা দৃষ্টান্ত আল্লাহ এই আয়াতে তুলে ধরেছেন যে একটি নামলা এখানে পুরুষ পিঁপড়া হতে পারত কিন্তু সাধারণত মহিলা পিঁপড়া মানে সেটা নগণ্য হবে কারণ পিঁপড়া যখন কামড় দেয় তখন পুরুষ পিঁপড়ার কামড় হচ্ছে শক্তিশালী বেশি কষ্টকর কিন্তু এখানে আল্লাহ সুবাহ তালা শক্তির দিকে লক্ষ্য করেনি তার বুদ্ধিমত্তার দিকে লক্ষ্য করেছেন যে মহিলা পিঁপড়া তার সমাজকে বাঁচিয়ে দিচ্ছে তাই বলে আবার এই আয়াত থেকে আপনারা বলবেন না যে মহিলা পিঁপড়া সমাজ আল্লাহর কাছে দাওয়াত দিচ্ছে এগুলো করবেন না কোরআনের ওইভাবে ব্যাখ্যা করা যায় না এখানে পিঁপড়া কখনোই দাওয়াত দেয়নি আল্লাহর দাওয়াতের কাজে বের হয়নি পিঁপড়া গরু বাছুর কুকুর বিড়াল এগুলো দাওয়াতের কাজ করে না হুদহুদ পাখি এগুলো দাওয়াতের কাজ করে না প্লিজ এই ধরনের তাফসির করবেন না অনেকে করে থাকে আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করুন আমিন শুধু এটাই বলতে চাচ্ছি যে আল্লাহ বুদ্ধিমত্তাটাকে প্রশংসা করেছেন সে একটি নগণ্য একটি মহিলা পিঁপড়া তার বুদ্ধিমত্তাকে আল্লাহ কত প্রশংসা করেছেন কোরআন আজিম তার সাক্ষী হয়ে গেল আশা করি বুঝতে পেরেছেন এখন আমরা দেখব যে নামাজের পরে আমাদের রয়ে গেল হচ্ছে মানে এই যে আমাদের সিয়াম আমরা এখানে যেটা পাই সেটি হচ্ছে যে রহিমের সাথে রহমতের সাথে রোজার সম্পর্কটা কি রহিমের সাথে রোজার সম্পর্ক হল প্রথমে আমরা যেই হাদিসটা আলোচনা করব যেটা আমাদের সর্বনাশ করে থাকে সেটি হচ্ছে সালমান সালমান আল ফালসি রাজুর হাদিস এই হাদিসটা মনকার এই হাদিসের ভিতরে বলা হচ্ছে যে রোজাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে এক ভাগ হচ্ছে রহমতের আরেক ভাগ হচ্ছে মাঘ ফেরাতের আরেক ভাগ হচ্ছে দুজক থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য এই হাদিসটা হচ্ছে দুর্বল একেতে দুর্বল আরেক হচ্ছে সহি হাদিস বিরোধী যখন কোনো হাদিস 
তার সনদ দুর্বল থাকে তারপর এর খবর মানে সহি হাদিসের ঠিক উল্টা হয় তখন হাদিস হয়ে যায় মনকার অত্যন্ত জঘন্য হাদিস মনকারের বাংলা হবে জঘন্য মনকার অত্যন্ত অনিষ্ট কর এই হাদিস এই হাদিস দিয়ে রোজাকে তিন ভাগে ভাগ করে প্রথম ভাগে রহমত দেওয়া হয়েছে অথচ রোজার পুরোটাই হচ্ছে রহমা রোজা আসছে সুতরাং রহমত রোজার সাথে কিভাবে উতপ্রত ভাবে জড়িত সেটা আমরা হাদিসের আলোকে দেখি নেই এই হাদিসের ভিতরে অনেক কথা আছে সেই কথাগুলো মানে আরো জঘন্য তার একটা কথা হচ্ছে যে মান दलिल नहीं कथा बोला जा बरंच मान अत्यंत गुणा हो जो पे कथा बोल जघन्य कथाज आदाय मान एक मान मान एक नाम जोहर नाम सत्तर टाइम जोहर नाम আর সুবহান আল্লাহ বললে এটা ফরজ হয়ে যাবে না নফল কখনো ফরজ হয় না ফরজ কখনো নফল হয় না কোনোটাই কোনোটার কে পাল্টানো যায় না এই রোজার মাস এসে এটা পাল্টাতে পারে না সুতরাং এই হাদিস অত্যন্ত জঘন্য আর এই হাদিসে বলা হচ্ছে ওহুয়া শাহরুন আউালুহু রহমা এই মাসের প্রথম ভাগটা হচ্ছে রহমান এই কথা ঠিক নয় এই মাসের পুরোটাই হচ্ছে রহমা আমি দলিল দিয়ে আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি এই হাদিসের ভিতরে যে কথাটা আমাদের জানতে হবে যে এই হাদিসটা ইবনে খোজাইমা তার কিতাব মানে উল্লেখ করেছেন ইন্টারেস্টিং হচ্ছে এই যে ইবনে খোজাইমার এই বইটার নামই হচ্ছে সহিহা মানে তার বইটার নামই হচ্ছে সহিয়া তার মানে এই না যে এই বই কিতাবের ভিতরে সমস্ত হাদিস সহি কেননা ইবনে খোজাইমা নিজেই বলেছেন ইন সাহাল কাবারু যদি এই খবর এই হাদিসটা সহি হয়ে যায় তিনি নিজেই সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে এটা সহি না তারপরে এই হাদিস দুর্বল বলেছেন ইমাম আহমদ ইবনে মাইন ইমাম নাসাই এবং আরো মোহাদ্দিস অধিকাংশ মোহাদ্দিস বলেছেন এই হাদিস দুর্বল তারপরেও এটা জেনে যদি কোনো লোক বলতে চায় এই হাদিসটা সহি তাহলে সে কালবানি বলছেন মানে নিজেই বলেছেন যদি হাদিসটা সহি হয় তার কিতাবের ভিতরে এই কথাটা বলেছেন এটা না জেনে যদি তারপরে কোন লোক বলে যে এটা সহি তাহলে এটা মিথ্যা কথা হবে কার উপরে ইবনে খুজাইমার উপরে একজন স্কলারের উপরে মিথ্যা কথা বলা অত্যন্ত জঘন্য সুতরাং এটা এই হাদিসের মানে আলোকে মানে কোনো কিছুই নেওয়া যাবে না বাংলাদেশি মসজিদ গুলোতে মহামারী আকারে এই হাদিস বলা হয় এই হাদিস আল্লাহ আমাদেরকে এই দুর্বল হাদিসের হাত থেকে রক্ষা করুন আমিন এখন আসুন যে আমরা দেখি যে সহি হাদিসের আলোকে যেটা পাওয়া যায় সেটি হচ্ছে যে প্রত্যেকটা রোজায় যখন মানুষ ইফতার করে তখন আল্লাহ সুবাহ প্রত্যেক দিন রোজার ইফতারের সময় মানুষকে আগুন থেকে মুক্ত করেন ও টাকা ও মিনান্নার মানে হচ্ছে আগুন থেকে এতকম মিনান্নার আগুন থেকে মুক্তি দান করেন হাসান 
ইফতারের সময় আল্লাহ সুবাহ প্রত্যেক দিন মানুষকে দোজক থেকে মুক্ত দেন তাহলে আমরা একটা সহি হাদিস পেলাম যেখানে বলা হচ্ছে যে প্রত্যেক ইফতারের সময় আল্লাহ সুবাহ মানুষকে দোজক থেকে মুক্তি দেন তাহলে ওই হাদিস এমনি ভুল যে শেষ দশ দিন শুধু আল্লাহ মুক্তি দেন সহি হাদিসের বিপরীতে ওই দুর্বল হাদিস তখন মুনকার হয়ে গেছে আরেকটি হাদিস এসেছে সেটিও বলছেন যে রোজার মাসে প্রত্যেক দিনে এবং রাতে শুধুমাত্র আপনার ইফতারের সময় মুক্তি দেন তা নয় বরঞ্চ আরেকটি হাদিসে এসেছে যে দিনে রাতে সব সময় আল্লাহ মানুষকে সারা মাস মানে থেকে মুক্তি দিচ্ছেন আর প্রত্যেক দিনে রাতে কুল্লু ইয়াউমিন ও লাইলাথিন দাউান মুস্তাজাবান মানে দোয়া কবুল হয় দিনে এবং রাতে আমাদের ভিতরে একটা প্রবণতা হচ্ছে যে আমরা ওই ইফতারের সময় মানে আমরা দোয়া করার জন্য খুব উঠে পড়ে লেগে যাই ওই হাদিসটা সহি নয় যে ইফতারের সময় লা ইয়ারদ্দু মানে যে হাদিসটা এসেছে সালা সাতু লা তারদ্দু দাউতুহুম আসাইমু হাত্তা ইয়াফতিরু যে রোজা মানে রোজাদার যখন ইফতার করে তখন তার দোয়া বিফল যায় না এই হাদিসটা সহি নয় এটি দুর্বল সহি হাদিসের ভিতরে এসেছে যে দিনে রাতে সর্বাক্ষণিক আল্লাহ দোয়া কবুল করেন সুবাহ আল্লাহ সুতরাং আলাদা করে ইফতারের সময় মানে দোয়া করার জন্য কুস্তি করতে হবে না সারা দিন এবং রাত সব সময় আল্লাহ সুবাহ তালা দোয়া কবুল করেন সবচেয়ে দুঃখজনক হচ্ছে এই যে সহি হাদিসের ভিতরে এসেছে যে আজান একামার মাঝখানে দোয়া কবুল হয় অথচ আমাদের সমাজে মানে ওই দুর্বল হাদিসকে আমল করতে গিয়ে আমরা দোয়া করে ফেলছি আজানের আগে আজানের আগে দোয়া করার পরে তারপরে আজান দেয় মসজিদের ভিতরে তো তখন বলেন বিসমিল্লা করেন বিসমিল্লা করেন হাদিসের ভিতরে এসেছে লা ইয়ারুদ্দু দোয়া বাইনাল আজান ওয়াল একামা আজান এবং একামার মাঝখানে দোয়া ফেরত দেওয়া হয় না এটা আরেকটি হচ্ছে যে রোজাদারদের দোয়া এমনি কবুল হয় এর কোনো সময় নেই যে কোনো সময় আমরা আগের হাদিসে পেলাম যে কুল্লু ইয়াউমিন ও লাইলাথিন যে রাতে এবং দিনে সব সময় দাওয়াউান মুস্তাজাবা যে মানে দোয়াগুলো কবিল হয় কবুল হয় সালা সাতু দাওয়াত লা তারুদ্দু তিন ব্যক্তির দোয়া কখনো ফেরত যায় না আর দাওয়াতু আল ওয়ালেদ লিল ওয়ালিদ যে আল ওয়ালিদ লিল ওয়ালেদ ওয়ালেদাহু পিতা যদি তার ছেলের জন্য দোয়া করে পিতা যখন তার সন্তানের জন্য দোয়া করে সেই দোয়া কখনোই ফেরত যায় না ও দাউম এবং রোজা যিনি রাখছেন সাইম তার দোয়া ফেরত যায় না ও দাউত মুসাফির মুসাফিরের দোয়া কখনো ফেরত যায় না তাহলে আমরা এই হাদিসের মাধ্যমে জানতে পারছি যে রোজাদারদের দোয়া কখনো আল্লাহ ফেরত দেয় না এই সিলসিলাতিল আহাদি সহিয়া হাদিস নাম্বার এক হাজার সাতশো সাতানব্বই তার মানে ইফতারের সময় আলাদা করে কোনো খাস কোনো সময় নাই সব সময় দোয়া করা যায় সুতরাং ইফতার করার আগে বিসমিল্লা বলে ইফতার করতে হবে ইফতারের আগে কোনো দোয়া নাই ইফতার করার পরে হচ্ছে দোয়া রহাবাদ বমাউ অত্যাল্লাতিল অরুক এই দোয়া হচ্ছে ইফতার করার পর পানি খাওয়ার পরে পান করার পরে খাবার খাওয়ার পরে এর আগে কিছুই নাই আশা করি বুঝতে পেরেছেন আর রহমত আল্লাহ সুবাহ সারা মাস ব্যাপী করতে থাকেন রহমত শুধুমাত্র প্রথম দশ দিন নয় উল্লু রায়া মানে সারা মাসই হচ্ছে রহমতের মাস কারণ এটি হচ্ছে শাহরুন মোবারাকুন এটি হচ্ছে একটি মানে রহমতের মাস পুরোটাই হচ্ছে রহমত সুতরাং দশ দিনে কোনো রহমত নাই আশা করি রহমর সাথে আপনারা মানে রোজার সম্পর্কটা দেখতে পেরেছেন এতে আপনাদের একটি ধারণা হবে ইনশাআল্লাহ তাহলে
তারপরে নামাজের পরে এসেছে জাকাত এখন জাকাত এর সাথে রহমের সম্পর্ক কি আমরা যে সাদাকাতের হাদিস গুলো দেখি সেখানে যেমন একটা হাদিস এসেছে মা তাসাদুন অন্তর্ভুক্ত হবে এই এই যে সাদাকাত এটি আল্লাহর আল্লাহর জন্য দান করা অথবা জাকাত আদায় করা সবকিছু আম ভাবে এখানে আসবে এবং এখানে হাদিসের ভিতরে এসেছে ইল্লা আকা জাহা আর রহমান ও বিয়ামিনি আর রহমান তার ডান হাতে এটা গ্রহণ করেন সুবহান আল্লাহ আমরা যখন জাকাত আদায় করি অথবা দান করি সমস্ত সাদাকাত আর রহমান তার ডান হাতে সেটা নিয়ে নেন আল্লাহ সুবহান আল্লাহ তালা অন্য কোন ইবাদত এইভাবে তিনি গ্রহণ করেন না সুবহান আল্লাহ সুবহান আল্লাহ বিহান দিহি আল্লাহ সুবহান আল্লাহ তালা নিজে ডান হাতে নেন আমরা সে আল্লাহর হাতকে দুনিয়াতে দেখতে পাই না কিন্তু হাদিসের ভিতরে এসেছে আল্লাহ নিজে তার ডান হাতে সেই সাদাকাতকে গ্রহণ করেন এই সাদাকাত সাধারণ দান খয়রা তো হবে এবং জাকাত হিসাবে হবে আর সাদাকাতুন সিরি তুৎফি গাদা বা রব্বি যে সাদাকা হচ্ছে আল্লাহর রাগকে নিবিয়ে দেয় ভালো কাজ যেমন আপনারা আজকের অনুষ্ঠান শুনছেন এটি আপনাদের একটা ভালো কাজ আমল মারুফ এই এই ধরনের ভালো কাজ করলে দৈনন্দিন জীবনে যে দুর্ঘটনা হয় তাহলে সাদাকা করলে রহম পাওয়া যায় এটা আমরা হাদিসে ভিতরে পেয়ে গেলাম মানে জাকাতের সাথে রহমতের সরাসরি সম্পর্ক কেননা জাকাতকে আল্লাহ সুবাহন তালা এই যে সাদাকাত এটা রহমানের ডান হাতে নিয়ে নেন তার মানে তার উপরে তিনি রহম করেন এখন আসুন যে রহমের সাথে হজের কি সম্পর্ক হজের সাথে রহমের সম্পর্ক হলো এই যে যারা চুল কাটবে তাদেরকে আল্লাহ সুবাহন তালা কি করবে আর যারা চুল কামিয়ে ফেলবে এই হুকুম শুধুমাত্র পুরুষের জন্য কিন্তু মহিলাদের ক্ষেত্রে সবাই আল্লাহ সুবাহন তালার বেশি রহমত পেয়ে যাবে সুবহান আল্লাহ আল্লাহ মহিলাদের জন্য হজে রহমত পাওয়াটাকে সহজ করে দিয়েছেন যে অল্প একটু চুল কাটলেই তার হক আদায় হয়ে যায় আর পুরুষের জন্য কষ্টকর যে তার এত সুন্দর শ্যাম্পু করা চুল তাকে কামিয়ে ফেলতে হবে তাহলেই সে বেশি রহমত পাবে আর যদি চুলটা না কামায় শুধু কেটে নেয় তাহলে রহমত কম পাবে হাদিসের ভিতরে এসেছে রাসুল্লাহ সাল্লাম যারা মাথার চুল কামিয়ে ফেলে হালক মানে হজে যখন তাওয়াফ এবং সাই করার পর যখন তারা চুল কামিয়ে ফেলে সেই চুল কামানোকে বলা হয় আরবি ভাষায় হাদিসের ভাষায় হালকুন মানে মোহাল্লিকইন মোহাল্লিকইন মানে যারা চুল কামিয়ে ফেললো মোহাল্লিকইন আর কাসর মানে হচ্ছে চুল কাটা আর একে বলা হচ্ছে আল মোকাসিরিন আল মোকাসিরিন হচ্ছে যারা চুল কাটে মানে যাদের চুল কাটা হয় মানে যিনি চুল কাটেন তাকে হাল্লাক বলা হয় হাল্লাক মানে যিনি বারবার এখানে মোকাসিরিন মানে যার চুল কাটা হয়েছে আর মোহাল্লিকিন যার চুল কামানো হয়েছে আবি عمر رضي الله تعالى عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله المحلقين نبي صلى الله عليه وسلم قال لن هي الله تمي رحم قرو المحلقين رو قال 
ওয়াল-মুকাসসিরিন সাহাবীরা বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ যারা চুল কাটছে কিন্তু কামাচ্ছে না তাদের জন্য কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আবারো বললেন কাল তিনি যারা চুল কামায় না তাদেরকে তিনি বেশি রহমত দান করলেন কালু ওয়াল মুকাসসিরিন এইভাবে তিনবার বলা হয়েছে যারা চুল কাটে তাদের জন্য কি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি সাল্লাম তিনি তৃতীয়বারও বলেছেন রাহিমাহুল্লাহু আল মুহাল্লিকিন হে আল্লাহ তুমি রহম করো যারা চুলকে কামিয়ে ফেলে তারপরে আবারো সাহাবি জিজ্ঞাসা করেছে কালু ওয়াল মুকাসসিরিন ইয়া রাসূলুল্লাহ কাল ওয়াল মুকাসসিরিন এবং মুকাসসিরদের প্রতি মানে যারা চুল কাটে তাদের প্রতি তাতে বোঝা গেল যে চুল কামালে তার উপরে তিন গুণ রহমত এখানে তিনবার বলেছে এটা তিন গুণও হতে পারে অনেক গুরুত্ব বোঝানোর জন্য হতে পারে যেমন মানে মা এবং বাবার ক্ষেত্রে মাকে যেন বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয় সেই কারণে বারবার বলা হয়েছে ও উম্মহু ও উম্মহু ও উম্মহু তারপরে বলা হয়েছে যে আবি এরকম মানে চুল কাটাকে নবী সাল্লাহ সাল্লাম যারা চুল কাটবে কেয়ামত পর্যন্ত হজ করে তাদের সবার জন্য তিনি একটি দোয়া করেছে সেই দোয়াটা যারা চুল কামাবে তাদের জন্য হচ্ছে রহমত তিন তিনবার দোয়া করেছেন আর যারা চুল কাটবে তাদের জন্য হচ্ছে একবার রাহিমাহ মহাল্লিকিন এখন এর মানে এই না কিছু কিছু লোক আমাদের দেশে তারা হজের ভিতরে গিয়ে অল্প একটু চুল কামিয়ে তারপরে আবার বারবার ওমরা করে তারপরে অল্প একটু কাটে এখান থেকে একটু ওখান থেকে একটু এই ধরনের চুল কাটা মানে করলে মানে ওমরাও হবে না তারপরে হজও হবে না কিছুই হবে না আর এটা নিষেধ এটাকে বলা হয় মানে নাহা আনিল কাজা এটাকে বলা হয় আল কাজা আল কাজা আল কাজা কাফ জা আইন আল কাজা আল কাজা মানে হচ্ছে ওম আল কাজ সাহাবিরা প্রশ্ন করেছে ইউহলাকু বাদুরাসি যে মাথার কিছু অংশ কামাবে আর কিছু অংশ ইউতরাকু বাদুন এবং কিছু অংশ তরক করবে এই ধরনের চুল কাটলে এটা ইসলামে নিষেধ সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হজে চুল কাটলে আল্লাহ রহমত পাওয়া যাবে সেটা আর চুল কাটার তরিকা হচ্ছে যে মেয়েরা তো চুল কাটবে মানে হোটেলে গিয়ে মানে বেহায়ার মতো প্রকাশ্যে রাস্তার উপরে দাঁড়িয়ে মানুষকে দেখিয়ে কাটার কোনো প্রয়োজনীয়তা নাই বলে স্কলাররা বলেছেন তাদের প্রাইভেসি রক্ষা করে সেখানেই অল্প একটু চুল কাটবে আর পুরুষরা যখন চুলটা কামাবে তখন তাদের মাথাটা ডান দিক থেকে প্রথমে কামাতে হবে হাদিসের ভিতরে এসেছে পাল লিল হাল্লাক হুজ নবী সাল্লাম নাতিদকে বললেন এই তুমি কাটা শুরু করো ও আশারা ইলা জানি বিহিল আইম্যান তিনি মাথার ডান দিকে ইশারা করলেন সোমাল আইসার তারপরে তিনি বাম দিকে ইশারা করলেন সোমা জালা ইয়তি ইন্নাস তারপরে তিনি চুলটাকে মানুষের কাছে দান করে দিলেন তার মানে ডান দিকে চুল কাটতে হয় এটা অনেক সময় এই যে হজের সময় যারা নাপিত থাকে তারা হুড়া করে তারা মানে ডান দিকে কাটতে ভুলে যেতে পারে সেই কারণে হাতি যারা তারা তাদেরকে মনে করিয়ে দিলে তখন তারা সঠিক ভাবে চুল কাটতে পারবে এবং রহমতটা পুরোপুরি পাবে হজের ভিতরে আরেকটি জায়গায় আমরা রহমত কামনা করি সেটি হচ্ছে যখন আমরা সাফা মারোয়ার ভিতরে সাই করি তখন এর একটি দোয়া এসেছে হাদিসের ভিতরে যেটি ইবনে আবিশাই বা মুসান্নাফ গ্রন্থে ইবনে মাস থেকে সাহাবিদের থেকে এই দোয়াটা সাবিত হয়েছে সহিভাবে এসেছে তাহলে হজের ভিতরেও রহমত চাইতে হয় নামাজের ভিতরে যেমন দুই শেষদার মাঝখানে আমরা আল্লাহ ফিরলি ওয়ার হামনি আল্লাহ ফিরলি ওয়ার হামনি বলে দোয়া করছি তেমনি হজের সাফা মারোয়ার মাঝখানে সহি দোয়াটা এসেছে সেটা আপনাদের মুখস্থ করতে হবে 
যে এখানে আল্লাহুম্মা শব্দটার বদলে রাব্বি এসেছে রাব্বিগ ফির এখানে রাব্বিগ ফির এখানে লি কথাটা নাই রাব্বিগ ফির ওয়ারহাম ইন্নাকা আনতাল আইজুল আকরাম এভাবে পড়তে হবে এটি মানাসিক আল হাজ আল উমরা শেখ আল বায়ানি তিনি সহি বলেছেন তাহলে আমরা সহি হাদিসের আলোকে যে হজ এবং মানে নামাজ এবং সিয়াম এবং জাকাত এর রহম আমরা কিভাবে পেতে পারি সেটা আমরা আলোচনা করেছি যে যে রহম পেতে গেলে আমাদেরকে অবশ্যই এই পাঁচটা কাজ করতে হবে তার ভিতরে জাকাত দেওয়ার সময় আপনাদেরকে মুখে কিছু বলতে হবে না জাকাত হচ্ছে একটি কর্মগত আমাল সেটা আপনাকে দিতে হবে এটা মুখে বলতে হবে না যে আপনাকে জাকাত দিচ্ছি এই এমনটি নয় আপনি শুধু তাকে দিয়ে দিবেন নামাজের ক্ষেত্রে মানে পর্যায়ক্রমে অনেক কথা এসেছে যে কথাগুলো যে আমরা নামাজে যখনই প্রবেশ করি তখন আমরা মানে মসজিদে যখন প্রবেশ করি তখন আমরা কি তখন আমরা আল্লাহ রহমত চাই যে হাদিসের ভিতরে এসেছে আমরা যখন মসজিদে যাই মনে করেন আপনি একটা মসজিদে গেলেন এক ওয়াক্তের নামাজ আপনি শেষ করে ফেলেছেন আপনি যদি মসজিদের ভিতরে চুপচাপ বসে থাকেন অন্য আরেকটা নামাজের জন্য অপেক্ষা করেন তাহলে ফেরেস্তারা আপনার জন্য রহমতের দোয়া করে সুবহান আল্লাহ ফেরেস্তারা দোয়া করে আমি দোয়া করলে সেটা কবুল হবে কি না সেটা আল্লাহই ভালো জানে কিন্তু ফেরেস্তারা দোয়া করে এই হাদিসটা এসেছে রাওয়াহুল বুখারি হাদিস নাম্বার ফোর ফোর্টি ফাইভ মুসলিমে এসেছে হাদিস নাম্বার সিক্স এখানে বলা হচ্ছে যে যারা নামাজের অপেক্ষায় মসজিদে বসে থাকে এক নামাজ পড়লো আরেক নামাজের জন্য বসে থাকে আল্লাহ তারা নামাজ পড়েছে কিন্তু আরেকটি নামাজের জন্য অপেক্ষা করছে মালাম ইহদিস যদি তারা এর ভিতরে কোনো কথা না বলে অথবা ইহদিস মানে হচ্ছে উজু না ভাঙে এখানে হাদাস শব্দটা মানে হচ্ছে যে তার উজু যদি না ভাঙে কথা হিসাবে হবে না মানে এটা কথা হিসাবে না আমি এটা ভুল বলেছি এটি হবে মানে হাদাস মানে হচ্ছে উজু ভেঙে যাওয়া যদি তার উজু না ভাঙে মানে উজু ভাঙ্গা পর্যন্ত তার জন্য ফেরেস্তারা মসজিদে বসে যে অপেক্ষা করছে নামাদের জন্য তাদের জন্য দুইটা কথা বলে ফেরেস্তা কি বলে আল্লাহ এইভাবে শীতকালে বিশেষ করে শীতকালে যখন নামাজের সময়টা কাছাকাছি হয় তখন আসরের নামাজের সময় গেলেন একেবারে মাগরিব পরে চলে আসলেন তাহলে ওই দুই নামাজের মাঝখানে যদি আপনার উজু না ভাঙে তাহলে ওই সারাক্ষণ আপনার জন্য ফেরেস্তারা দোয়া করবে বলবে কি আল্লাহ মাক ফিরলাহ সুতরাং নামাজের ক্ষেত্রে রহম নামাজের অপেক্ষা করলেই রহম পাওয়া যায় নামাজের জন্য রহম পাওয়ার অনেক হাদিস আছে যেমন স্বামী স্ত্রী তারা যদি একে অপরকে তাহাজুদের নামাজের জন্য ঘুম থেকে তুলে দেয় একে অপরকে তাহলে উভয়ের উপরে আল্লাহ রহমত পাঠান স্পাউস মানে ওয়াইফ এন্ড হাজব্যান্ড বাইশ বার্ষা রাহিমা হুল্লাহ রাজুলেন আল্লাহ রহম ওই ব্যক্তির প্রতি কামা মিনাল লাইল ফাসল্লা যে ব্যক্তি মানে রাতে দাঁড়িয়ে নামাজ পড়ে ও আই কাজা আমরা তাহু এবং সে তার ওয়াইফ কে জাগিয়ে তোলে 
घूमते तोलार समय हादिसर ऊपर अमल करते गई पानी छिटा दीब कईफ जदि ओटा के मान से झगड़ा जाति शुरू कर ले रहम आसार सम्भवना कमे जाए हादिसर भरे आलोचना ना पानी टानी दी झगड़ा जाटी हुए महासमस्या देखा दी पे बलाई बाहुल्य राहिमाहिला के वाइफ के आल्ला रहम पाठान कामत नाम हादिस लक्ष्य करें प्रथम वाइफ जो उठे निजे आगे नाम जागाल मान आगे नाम पढ़ते जगह मान एटार मान हम कि नाम पढ़े जागाल चुपे चुपे आल्ला सुंदर निजे शांत स्थिर भाव नाम पढ़ु जो नाम फारेक हन एक अवसर नीन तक अपना स्पाउस के जागिए दिन देखते पेल पर विभिन्न हादिसर आलोके मान गत क्लस रहमत के कखो केटे देवा हादिस आलोचना कर लगे रोजार मैसे प्रथम दस दिन रहमत ये कथा बला जाए आलोचना कर हादिस जेटा से बेदुईन हादिस जेटा जेखने रसुल्ला सल्लाम मान आश्चर्य बेदुईन जख दोआा कर आल्लाम्मा एर हमनी मुहम्मदन रहमत हलिया सब चे बेस्तृत समस्त सृष्टि के घिरे रेखे रोजार मसे दस दिन रहमत है मात्र रहमत के भाव काटा जाए ना कथा बोला अत्यंत जघन्य क्यों अनेक हादिस एर विपरीते कुरान दृष्टि कि भाव मान ये पे रहमत पे एक आलोचना कर कुरान शुनले रहमत पे प्रिय श्रोता अपन के अनुरोध करा इच्छा कर ले कुरान श्रवण कर एक सन्ना जीवित करते व्यक्तिगत जीवन 
এটা আমাদের সমাজে একেবারেই নাই আমরা কেউ অন্যের পড়া শুনতে চাই না এটা খারাপ আপনার কন মানে কারোর কণ্ঠে কোরআন খুব সুন্দর পড়ে এই কারণে শুনবেন তা নয় যে কোনো কোরআন পাঠকে যদি মনোযোগ দিয়ে শুনেন কাউকে যদি বলেন যে আপনি কি আমার জন্য একটু কোরআন পড়বেন তাহলে আপনি শুনবেন এই সোনাটা হচ্ছে সন্না এই সোনাটা হচ্ছে সন্না হাদিসের ভিতরে এসেছে যেমন ইবনে মাসুদ রাদি আল্লাহ তালা আনহ তিনি একবার মানে এক জায়গায় ছিলেন তখন রাসুল সাল্লাম বলছেন কল আলি রাসুল ইবনে মাসুদ কে আল্লাহ রাসুল বললেন তুমি আমার জন্য পড়ো এই যে আমার জন্য পড়ো এই কথা কোন মুসলমান ভাই অথবা বোনকে বলা হচ্ছে সন্না আমাদের সমাজে এটা নাই মানে নাই এটা নাই বললেই চলে মসজিদে গেলে যদি কোন লোক পান অথবা অনেক সময় মসজিদে না গিয়ে আপনারা বাসায় বাচ্চাদেরকে বলতে পারেন বাচ্চাদেরকে শনিবার রবিবার অথবা ছুটির দিনে বাচ্চাদেরকে বলেন তুমি একটু কোরআন পড়ো তো আমি একটু শুনি এই যে কোরআন পড়ো আমি একটু শুনি এই কথাটা বলা হচ্ছে সন্না তারপরে কেননা রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম নিজে এটা আমল করেছেন তিনি ইবনে মাসুদ কে বলছেন একরা আলাইয়া কুলতু ইবনে মাসুদ বলছে আকরা ও আলাই ও আলাইকা উনজিল যে আমি আপনার উপরে আপনার কাছে কোরআন পাঠ করব আর কেননা এটা আপনার উপরে নাজিল হয়েছে তিনি অবাক হয়েছে আমি অন্যের কাছ থেকে কোরআন শোনাটাকে অত্যন্ত পছন্দ করি সোভার আল্লাহ নবী সাল্লাহ সাল্লাম অন্যের কাছ থেকে কোরআন শোনাটাকে পছন্দ করতেন আমরা অন্যের কাছ থেকে কোরআন শুনতে চাই না মানে উল্টা হয়ে গেছে সবাই পড়তে চাই এই পড়ার প্রতিযোগিতা চলছে এটি ঠিক নয় শুনতে হবে শোনাটাকেও একটা সন্না যেটা আপনি পরিশ্রম ছাড়াই আদায় করতে পারেন আল্লাহ আপনাকে রহম পাঠাবে তখন তোর হামন সেই তোর হামনের উপরে আমল হয়ে যাবে ফাকারা আতু আলাই সুরাত নিসা তখন ইবনে মাসৌদ সুরা নিসা আয়াত করা তেলাওয়াত করা শুরু করলেন হাতটা বালা হতু যখন তিনি একটা আয়াতে পৌঁছলেন একচল্লিশ নম্বর আয়াত পর্যন্ত যখন ইবনে মাসু তেলাওয়াত করে ফেললেন তখন আল্লাহ রাসুল কানতে ছিলেন কেননা এখানে বলা হচ্ছে ফাকাইফা ইজা জি ইনা মিনকুল্লে উম্মা দিন যখন প্রত্যেক উম্মতকে মানে তার সাক্ষী হিসাবে নিয়ে আসা হবে এবং আলা এবং আমাকে নিয়ে আসা হবে এই উম্মতের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেওয়ার জন্য তখন কি হবে হা উলা ই শাহিদা তখন কি হবে এই কথা যখন কোরআনের কারিমের এই তেলাওত করছিলেন এই আয়াতুল কারিমে নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলে ফেললেন আমসিক এতে বোঝা যাচ্ছে যে কোরআন অথবা অন্য অন্য রেওয়ায়াতে এসেছে হাসবুক এটি আমার জন্য যথেষ্ট আমসিক এখানে বন্ধ করো আইনু তাজরিফান তা আইনাহু তাজরিফান তার চোখ তখন অশ্রু জলে ছলছল করছিল চোখে পানি এসেছে নবী সাল্লামের এই আয়াতটা শুনে সুতরাং এই হাদিসের ভিতরে প্রমাণ হচ্ছে যে কোরআন তেলাওয়াত করার পর সাদাকল্লাহ আজিম বলা যায় না কেননা এই এখানে ইবনে মাসুদ সাদাকল্লাহ আজিম বলেন নাই নবী সাল্লাহ সাল্লাম বলেন নাই সুতরাং এই ধরনের মানে আমল করাও ঠিক নয় যেটা আমাদের সমাজে খুব আছে সাদাকল্লাহ আজিম মানে হচ্ছে আল্লাহ আজিম সত্য বলেছেন আরে আল্লাহ সুবাহ তালা তো নিজেই আল হক তার কালাম উল্লাহ এটা তো সত্য আছেই এটা আমি আবার কেন বলছি যে এটা আল্লাহ সত্য বলেছেন নাকি আল্লাহ অন্য কিছু বলেন সাদা কল্লাহ মানে হচ্ছেন আল্লাহ মানে সত্য কথা বলেছেন এই কথাটার মানে হচ্ছে সাদা কল্লাহ সুতরাং কোরআন তালাত করে সাদা কল্লাহ বলা যায় না আশা করি আপনারা কেউ বলবেন না আর কেউ বললে তাকে সুন্দর করে বুঝিয়ে বলবেন যে হাদিসের ভিতরে এই ধরনের কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না সাহাবিরা যখন কোরআন তালাত শেষ করেছে অথবা নবী সাল্লাহ সাল্লাম যখন শুনেছেন তারা কেউই 
তাকে বলতে বলেনি যে সাদাকল্লাহ বলেন প্রিয় শ্রোতা আমরা আবারও বলছি যে এই যে রহমা এই রহিম এই রহমান এই কথাটুকু আল্লাহ সুবাহান তালা অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে মানে তিনি মানে মানে তৈরি করেছেন আর তিনি নিজে বলেছেন যে যখন তিনি জরায়ু তৈরি করলেন ইউটারাস ওম হাদিসের ভিতরে এসেছে এটি বোখারির হাদিস খালাকাল্লাহ খালকা ফালাম্মা ফারাগা মিনহু যখন তিনি জরায়ু তৈরি করলেন আল্লাহ সুবাহান তালা নিজে তিনি মানে মানে সমস্ত সৃষ্টি যখন তৈরি করলেন তখন জরায়ু আল্লাহর সাথে মানে কথা বলেছে সুবহান আল্লাহ আমিতর রাহিম আল্লাহ সুবহান তালার কাছে জরায়ু কথা বলেছে যে তোমার কি হলো জরায়ু কে আল্লাহ জিজ্ঞাসা করেছে যে তুমি কি 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 বলতে চাও কালাত হাজা মাকামুল আদি বিকে মিনাল কাতিয়া যে আমি হচ্ছি মানে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করি যে আমার থেকে বন্ধন ছিন্ন করবে জরায়ু বলছে আল্লাহকে হাজা মাকামো এই হচ্ছে এমন একটি জায়গা যার থেকে কোনো মানুষ যদি কেটে যায় তাহলে তার কাছ থেকে আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি আলা তারিলা মান ওয়াসিলিক যে ব্যক্তি আমার লিনিয়েজ কে আমার সম্পর্ককে রক্ষা করবে মানে জরায়ু সম্পর্ক মানে আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করবে আমি তাকে মানে মানে তার জন্য সন্তুষ্ট হব যে এই জরায়ু সম্পর্কে চিহ্ন করে দিবে আমি তাকে চিহ্ন করে দিব অর্থাৎ রহমত থেকে বঞ্চিত করে দিব তখন জরায়ু বলছে আমার রব এবং বললো এটাই তোমার জন্য এই যে কথাগুলো এই হাদিসের ভিতরে বারবার এসেছে তাতে বোঝা যাচ্ছে যে সৃষ্টির শুরুতেই আল্লাহ সুফাহান তালা নিজেই তিনি যে নাম রহমান যেটি তিনি নিয়েছেন সেটি আসলে শুরুতেই এসেছে সেই ব্যাপারে আমরা অনেক হাদিস আমরা আগেও বলেছি আমি হচ্ছে রহমান আমি মানে রহম করি আর এটা রেহেম থেকে জরায়ু থেকে এসে সাকাক তুলাহা মিন আসমা আমি এই নামটা রেহেম থেকে নিয়েছি মান ইউসলিয়া আসলিহা আসলিহি যে যে এটাকে রক্ষা করবে মানে তাকে আল্লাহ সুবাহান তালা তাকে রক্ষা করবেন ওমান এবং যে এটাকে ছিন্ন করবে আল্লাহ সুবাহান তালা তাকে ছিন্ন করে দিবেন সুতরাং আমরা আগামী ক্লাসে ইনশাল্লাহ তালা বাকি হাদিসের আলোকে আমরা কিভাবে মানে রহম পেতে পারি তার একটা বিস্তারিত আমরা আলোচনা ইনশাল্লাহ তালা মানে করব এবং আমাদেরকে জানতে হবে যে বিভিন্ন ভাবে যে এই যে আমরা মানে বিভিন্ন হাদিসের আলোকে আমরা যেভাবে দেখছি যে বিভিন্ন ভাবে আসলে রহম পাওয়া যায় সেই রহম গুলো আমরা হাদিস থেকে খুঁজে খুঁজে বের করব যে কিভাবে কোন কাজটুকু করলে আমরা রহম পেতে পারি যেমন হাদিসের ভিতরে এসেছে যে ব্যক্তি আসরের ফরজ নামাজের আগে চার রাকাত সুন্নত নামাজ আদায় করে তার উপরে আল্লাহ রহম করুক নবী সাল্লাহ সেরকম করে তিনি আমাদেরকে খবর দিয়েছেন তাহলে আসরের ফরজ নামাজের আগে চার রাকাত সুন্নত নামাজ যদি আমরা আদায় করতে পারি তাহলে আমরা রহমত পেয়ে যাই কেননা সেটা রহমতের জন্য খাস ভাবে আলাদা ভাবে হাদিসের ভিতরে এসেছে তো রহমত কিভাবে পাওয়া যায় আপনাদের সবাইকে 
আগামী ক্লাসে রহিম সম্পর্কে হাদিসের আলোকে আলোচনা শোনার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে আজকে এখানে আপনাদের কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি